Welcome sa third episode ng ating OBS uh, playlist. So, on this episode, I will teach you or tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng motion graphics or yung background video sa inyong OBS live stream. Okay? So, uh, bago yan, of course, kailangan nyo tandaan na bago kayo makapaglagay ng background video sa inyong live streaming, kailangan nyo ng green screen, guys. Ha? Kita nyo yung background kung may kulay green. Yan yung sinasabi natin. So, it's either green, white, or blue. <clears throat> okay? Green, white, or blue. Pero ang pinakamaganda talaga sa lahat is green. Yan tinatawag natin green screen. Kasi dyan natin... Uh, uh, ipapatong yung, yung, yung video sa ilalim natin and gagawin natin transparent yung green. So, kung hindi yan green, hindi siya magiging transparent. So, kung nakikita nyo, meron siya mga uh, portion na brown. So, hindi yan magiging transparent later on. But I'll be teaching you kung ano yung mga techniques na pwede natin gawin. Okay? So, of course, bago tayo uh, maglagay ng background video sa ating live streaming sa OBS, of course, kailangan mo na natin kumuha ng motion graphic video na pwedeng ilagay dyan. Okay? So, mag-google muna tayo or mag-youtube tayo na pwede natin ilagay dyan. Okay? YouTube.com And then, search nyo lang. Dapat lagi non-CPR, guys, ha? Non-CPR Motion Graphic Video Ay, mali. Hanapin natin is non-CPR uh, background video na lang. Ayan. Ayan, ayan. Ito. Ito, oh. 100% royalty free motion backgrounds. Ayan. So, ito yan, ha. So, bago nyo siya i-download, guys, tinan nyo muna, ha. Ano bang klaseng baka naman meron yung mga intro-outro? Wala. So, konkreto. Video lang talaga siya. So, ita-download na itong video na to Paano natin siya ita-download? All you have to do is copy the URL. And then, ito yung ginagamit kong pan-download ng video, guys. Sa kayo na yung bahala mag-save. en.savefrom.net Again, that's en.savefrom.net So, nakopya na natin yung link. Okay? Paste na natin siya dito. Then, hit download button. Okay? Since free siya, of course, meron niya mga ads. Oh, hindi, wala lumabas na ad. So, good. Hit lang natin yung download. MP4. Ayan. O, yan. Ito yung ad. So, i-close ko lang yung ad. Pero, nagda-download siya. Ayan, oh. Nagda-download siya dito. Ayan. Okay. So, downloaded na yung video na ilalagay natin. All we need to do now is to put that in sa ating uh, stream. Ayan. So, again, meron tayong preview in program, guys, ha. So, ito, pag nag-change tayo dito, hindi ka agad siya mag apply sa program unless i-hit nyo yung transition. Okay? So, hit nyo yung add. Then, punta kayo ng media source. Okay? So, kung nakikita nyo, meron na akong nakahandang isa, pero mag-add tayo ng bago. Hindi, actually, pipiliin ko na yung existing. Okay, pero guys, kung wala pa kayo nito, maglagay lang kayo ng title. Lagay nyo ng title para malaman nyo kung ano yung nilalagay yung element. Okay? So, lalagay ko ito, background video graphics. Piliin ko na lang add existing ha, kasi meron na ako eh. Ayan. And kung nakikita nyo, meron na akong dinagdag na video. Okay? Pero, uh, mag-start tayo from scratch. Delete ko siya. Okay? Plus ulit, media source. Gawin ko siyang background video graphics 2. Uh, Ayan. Kasi meron ng 1 eh. Okay? So, ito yung lalabas. All you have to do is choose the file. Yung video na dinownload natin. Itong abstract tunnel VJ motion background. Hit nyo yung okay. Itong loop, kailangan i-check nyo yung loop. Ibig sabihin, pag natapos na yung video, uulit-ulit siya. Kaya kailangan naka-loop. Okay? And then hit okay. So, kung nakikita nyo, nag-okay na ako, pero hindi pa siya lumalabas sa screen kasi hindi ko pa hinihit yung transition. So, magta-transition muna ako, lalabas yung video. Ayan. Pero kung nakikita nyo, tinatak pa naman. Yung mukha ko, yung camera ko. Kaya, ang gagawin ko, palalakihin ko muna siya para sakto yung sukat. And then, itong background, dapat nasa ilalim ng main camera. Ayan. So, nailagay ko na siya sa ilalim, pero kung nakikita nyo, hindi naman kita yung video. Kasi nga, 
<coughs> may background yung camera ko. So, yan yung, dyan papasok yung functionality ng um, chroma key or yung green screen. So, itong main camera natin, ila right click mo siya, hit mo yung filters. Okay? And then, dun sa baba, yung effect filters, hit niya yung plus sign. Unang-una yung dalitag is yung color correction para maayos niyo muna yung colors. Like yung contrast, yung brightness. Kailangan yung, yung background yung nag-green is mag-flatten yung kulay. So, kaya na bahala mag-edit dito guys ha. Not really necessary na perfect but uh, as long as yung kulay sa likod will be uh, parang magkakalapit yung kulay. Hindi siya patsi-patsi. Ayan. And then okay na yan. And then, mag-add kayo ng isa pa, which is chroma key. Kung nakita nyo na nag-chroma key ako, lababas na po, na naka-green na. So, ayun, nakikita na. Yung, yung green na portion ng aking uh, background, nakikita na yung nasa likod ko na video, right? Pero kung nakikita nyo, meron siyang ano, shadow. So, dito nyo lang po i-edit yan, ha? similarity, yan. Smoothness, yan. Or tanggalin ko na kaya yung color correction. Ah, hindi ganun din eh. So, yan. Ito kasi yung ano, reason, guys, kapag hindi clear yung likod ninyo. Usually, sh shadow. Yan. Okay, but, hit ko close. Okay. So, kita nyo, meron na akong background video sa aking likod. Hit ko yung transition para sa program ko, nabas na ako. Ayan. Pero, paano kung kagaya nung sa akin, kaunti lang yung inyong green, tapos merong mga ganito na gusto nyong takpan, ano yung pwede nyong gawin? Okay? Guys, this is a technique na hindi ko alam kung alam ng iba, pero ituturo ko sa inyo. Ha. Secret na natin ito. Okay? Ang paraan para takpan ito, itong mga brown portion na to, para maging transparent din, is lagyan nyo ng uh, takip na kulay apple green din. Okay? So, hit nyo yung plus sign. Uh, color source. And then, lagyan natin dito color green okay and then pipiliin nyo guys instead no white is apple green ha okay para kakahawig na sa background natin so ayan so kung nakikita nyo natatakpan ako nung apple green na color so palilitin natin siya. again guys ha kapag hindi nyo hinihit yung shift yung ratio hindi mo babago pero kapag pinindot nyo yung shift habang pinalilit at panalalakas siya pwede nyo na siyang i-pre-transform okay Pero kapag hindi nyo, uh, pag hindi nyo pinindot yung shift, kung ano yung ratio niya, yun talaga yan. Okay? So, kailangan yung hit yung shift button. Ayan. So, tatakpan natin yung portion ng computer. Ayan. So, hindi natin ito pwede palakihin ng ganito. So, ang gagawin ko, tinakpan ko na siya, magdadag pa ako ng isa pang color. Color source, green 2. Ayan. Apple green ulit. Okay. Okay. So, same thing. Palilitin ko ulit siya. Tapos, tatak ko siya sa calendar. Okay. Hit the shift button bago nyo if we transform. Ayan. Natak pala siya, di ba? Ngayon, paano nyo naman gagawin chroma kito na makikita yung video sa background? So, all we have to do now, guys, kita nyo itong green to tsaka yung color green. Di ba ito yung mga pinantakip ko? Ang gagawin nyo, Ibababa nyo yan dun sa ibabaw lamang ng camera. Okay? Ayan. Tapos, itong tatlong ito, yung dalawang color at saka yung main camera, i-highlight mo siya, press mo yung control, green to, so, naka-highlight na yung tatlo, and then, i-right click mo po siya, and then, hit group. Group selected items. So, kung nakikita nyo, naka-group na siya, pero, hindi pa rin siya, uh, naka-chroma key or hindi pa rin transparent. Right? So, bago nyo siya i-chroma key, ang gagawin nyo guys, ganito ha. So, sa group na siya, um, lahat ng gagawin ko dito sa group, magti-take effect nyo sa tatlo. Right? So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na yung filter nito. Itong main camera ko. Mali. Itong main camera, i-right click ulit siya. Tatanggalin ko na yung mga filters niya. Ayan. And then, ang gagawin ko, itong actual group, ang lalagyan ko ng filter. Okay? Color correction. Hindi sumama yung kulay, hindi nagpantay. But that's okay. Sabi ko nga, hindi naman perfect. It's up to you pa rin kung paano nyo 
i-edit. Okay? So, okay na yung color correction. Dagdag naman tayo ng chroma key. And wala. So, kung nakikita nyo, natakpan na rin. Diba? Naging green na din siya. So, hit key and close. Ayan. So, medyo hindi lang natakpan pa ng todo. Pero, kung nakikita nyo, natakpan na yung calendar ko at saka yung PC ko sa kabila. Okay? Hit key and transition. And ayan na. Okay, yung, yung cortina kita. Tatanggalin ko lang yung cortina. Ayan. So, kung yun. Yung shadow, guys, all you have to do is, ano ha, click nyo lang ulit yung filters uh, para maayos nyo yung, yung chroma key. Kailangan nyo ka-highlight. Ayan. Ayusin nyo lang yung, ano, yung shadow, similarity, and smoothness. So, kayo nang bahala mag-adjust kung ano yung maganda sa inyo. Minsan kasi sa lighting lang yan. Ayan. So, ganyan lang po kadali maglagay ng background video or yung, yung gra motion graphics sa inyong OBS uh, live. So, I hope natutunan nyo. If my questions, lagay nyo lang sa comments, sasagutin natin yan. And see you sa next episode. Bye!